சாப்டர் நைன் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் டே எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் இன்டெகரல் இந்த தொகையோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் லிமிட்டில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ மாதிரியான மாடல் இருக்குது இந்த கணக்கு நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் யூ அண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த கணக்குகளை பார்ப்போம் ரெண்டு கணக்குலையுமே ரெண்டுமே யூஸ் ஆகுது ஆட் ஃபங்க்ஷன் அது யூஎன் ஃபங்க்ஷனுங்கிற மாதிரி நமக்கு வரும் அதனால் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ எப்போன்னா எஃப் வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது அதாவது ஒற்றை சார்பாக இருக்கும்போது ஒற்றைப்படை சார்பாக இருக்கும்போது இந்த ஜீரோங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அதே வந்து டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஏன்னு வரும் எப்போன்னா டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஏஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மாற்றிக்கலாம் லிமிட்டை மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏ வரைக்கும் உள்ளது எப்போன்னா எஃப் இஸ் ஈவனாக இருக்கும்போது ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது அதாவது இரட்டை சார்பாக இருக்கும்போது இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒற்றை சார்பு எப்படி இரட்டை சார்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த கணக்கில் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்போ திரும்ப வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் எஃப் இஸ் அண்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடலாம் அது ஒற்றை சார்புன்னு சொல்லிடலாம் எதாவதுனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதே அப்படி இல்லாமல் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா அந்த மைனஸ் போட்டது மறைஞ்சி போயிடுச்சு அதாவது ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடச்சின்னா எஃப் வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடலாம் அதாவது இரட்டை சார்புன்னு சொல்லிடலாம் இது ஏற்கனவே நமக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் இங்கே இன்டகரலில் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தயாராகணும் அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒற்றை சார்புனா ஜீரோ டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டலாம் இரட்டை சார்புனா டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஏன் எடுத்து அதை எவால்வேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் இன்டகரில் ஐன்னு எடுத்துக்கோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸை தனியாக எடுத்து பார்ப்போம் இது ஆட் ஃபங்க்ஷனாக யூஎன் ஃபங்க்ஷனான்னு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போடுறோம் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் வழியில் இருக்குது இப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் கிடச்சிடும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் காசு வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக தருது இப்போ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் தான் இங்கே அதனால் மைனஸ் ஒன்று வெளியில் இருக்குது எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு கிடச்சிருது அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது அப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு இதை ஃபோர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் ஏன்னா எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒற்றை சார்பு அதாவது எஃப்ங்கிறது ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதனால் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து ஜீரோ கிடச்சிது அதனால் வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் இன்டகரல் ஐ அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸு காஸ் எக்ஸு டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணாமலே ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் யூஸிங் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதனால் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் அதுதான் நமக்கு இந்த சம்மலேருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஓகே இது நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ப்போம் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவாலுவேட் த இன்டகரல் இந்த தொகையோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதுலேயும் பார்த்தோம்னா மைனஸ் லாக் டூ டூ ப்ளஸ் லாக் டூ இருக்குது இ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது டிஎக்ஸ் இருக்குது இதை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்மளை யூஸ் பண்ண மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது இ
e power minus modulus of x dx அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு லாக் டூ e power minus modulus of x dx அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு உள்ள வரைகிற என்னான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் அப்படியே பண்ண முடியாது நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ரெண்டு விதமாக மாறும் ரெண்டு லிமிட்டுக்கு எப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் எப்படின்னா யூஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோட போட்டுக்கலாம் ஓகே மைனஸ் எக்ஸ் யூஃப் என்னென்னா எக்ஸு லெஸ் தேன் ஜீரோவுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ அப்படி இருக்குது ஜீரோலேருந்து லாக் டூ பாசிட்டிவ் சைடு தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த சைடே எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நெகட்டிவ் சைடு தான் நம்ம வந்து டூ டைம்ஸ் மாற்றினதுனால இதில் வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறதுல ஒரு இது மட்டும் தான் வரும் லெஸ் தேன் இல்லை இதில் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸில் உள்ள வேறு எக்ஸை மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு லாக் டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் இப்போ இ போர் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும் இ போர் எக்ஸ் அப்படினா இ போர் எக்ஸ் ஆனால் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படினா இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஏ ஏனா எக்ஸு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் அது வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதனால் அதை டிவைட் பண்ணால் அதை டிவைடர் பையிலே போட்டுக்கும் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு லாக் டூ இப்போ மைனஸை வெளியில் போட்டுருவோம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் போடுவோம் இ போர் மைனஸ் லாக் டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுவோம் இ பவர் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் இ பவர் ஜீரோன்னு போட்டுக்குவோம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இந்த மைனஸை பவர் கொண்டு போயிடுவோம் இ பவர் லாகு டூ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் இ பவர் ஜீரோ ஒன்று இயூ லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இயூ லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் டூ பவர் மைனஸ் ஒன் டூ இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூவில் ஒன் போயிட்டா மைனஸ் ஆஃப் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் நமக்கு தேவையான ஆன்சருங்கிறது ஒன்றுன்னு கிடச்சிருது வேல்யூ ஆஃப் த இன்டகரல் நமக்கு ஆன்சர் வந்து இன்டகரல் மைனஸ் லாக் டூ டூ ப்ளஸ் லாக் டூ இ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸுங்கிறதுக்கான ஆன்சர் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருது இதை வந்து நம்ம யூசிங் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இரட்டை சார்புக்கான பண்பை வரையத்து தொகையின் பண்பை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது நைன் இதுக்கு முன்னாடி நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி போட்டோம் இதில் டேரெக்டாக நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருது இப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனுக்கான ரெண்டு விதமான ப்ராப்பர்ட்டியையும் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ